哈喽，大家好，这里是大叔。今天开始呢，给大家带来《暗黑破坏神二代》的单机开荒。起手的人物是死灵法师，咱们练一个召唤的死灵。那、呃、这次给大家录制采用的版本是 1.14 有一个普通的大箱子。啊，毕竟现在 Win 十的系统对暗黑来说兼容性不是很好。看一下自动地图选项，好，就这样。出门吧。那这次录制呢，是因为最近有很多小伙伴跟我说，前年录制的那个暗黑啊，有两点比较可惜。第一点呢是，它是一个类似于直播录像。那第二点呢，它的清晰度实在是没得看，因为当时我还是用七二零 P 呢，再加上推流的原因。那确实差一点，所以这次给大家重新录制。重新录制的话呢，呃、应该不会所有的流程都给大家展示的，中间会跳过一些地方，一些不太重要的。而且呢，这次我没有开全图，来了个变式卷轴啊，这双鞋不错，还是个黄金的，咱们带上，加一照亮范围。因为没有开图，所以这个加一照亮范围的效果在地图上可见。这也是比较原汁原味的暗黑吧。我打算练到二级再下那个山斗，无缘盾。但死灵法师的盾是防腐之手，嗯、呃，现在咱们想要捡到一个防腐之手不容易。山洞在这儿，已经找到了。死灵法师的练法也有很多，我的骷髅被砍碎了是吗？既然是召唤呢，这个是加强，呃，再来一个吧，咱们先在数量上取胜，先来两只，跟大家说一下他的练法。练法的话，支配骷髅和骷髅复苏这两个一定要加满了，然后粘土石魔的话，出一点我感觉就够。它最主要的作用呢，就是给 BOSS 减速。神动、啊，这个光影效果啊，玩了很多年的开图暗黑啊，突然玩这个暗黑呢，没开图的啊，感觉效果不错呀。好，护甲有了，鞋有了，缎带有了，来，咱们先把它减一点。到了噩梦和地狱难度，咱们就要考虑加施暴了，伤害加深，然后再施暴。这样呢，实际上咱们的攻击的属性啊，火啊、物理是主要的。彩虹，彩虹的，砍他，砍他。这个清晰度应该是我能做到的极限了。现在呢，暗黑二也有一些高清，所谓的吧，所谓的高清固定，但实际上呢，它都是把这个画面显示的东西啊增加，就是人物变小了啊，红屏的显示的范围更广而已。好，有人复活他，我看看在哪边，在这儿。这个不开图的话，你看到的屏幕信息就变少了。实际上，游戏难度是稍稍有所增加的。当年玩战网的时候，都是大家都是开图玩。单机的话，还是追求这种神秘感。来，咱们看一下，把这个支配骷髅加一下吧。嗯，三个骷髅，支支配骷髅起码先点一点。紫宝石，啊，这些碎宝石呢，在战网上还有点用。你单机的话，感觉用处就不是很大。单机的资源毕竟有限。那装备方面呢，也不能强求，就是有什么用什么。这是尸体发火那波吗？不是。
你有很很多小伙伴可能会质疑，说这个骷髅在地狱能扛能挡，只要你点数搭配得当。但是，一点一零之后的骷髅和一点零九之前是完全两个概念。它的数量没有之前的版本多了，但是质量绝对是远胜之前的版本。尸体发火在这儿。我最开始接触这款游戏的时候，啊、那时候还是一点零几，一点一点零三是一点零五，啊，太早了。来吧，刷新一下苦啊！他们的血恐怕是不太够。我尸体发火还是挺狠的，咱们也帮一下忙。好，锤完了！哎，黄金皮手套，这，这对我来说就是好装备啊！短剑，我手里这把杖还不能扔啊！看一下剩几个了，还有一个怪物。<笑>对，玩这个游戏呢，有的时候就会遇到这种情况啊。这个第一个山洞清到最后，剩一个怪物找半天，那应该是在地图的西侧。我主要我这个还成，法力还成，它主要是、啊、蓝宝石。好了，回去整备一下啊，咱们整备的过程有可能给大家省略。好，整备了一下之后，咱们来完成第二个任务。现在骷髅能召唤三个了，我的等级也来到四级。冰冷之源，先找传送站啊，在这儿，可以了。我真的想练到六级再来完成这个任务。嗯，之前想练到六级是因为六级一般的角色出二技能，对吧？哇，黄金手斧，我已经有三个黄金装备了，手斧我用不到。哇，好多人。电石卷轴，啊，里边有负责复活的。跟着路走，看看这边是哪儿？埋骨之地，没错。这个任务做完，咱们就有雇佣兵了。但是。死灵法师现在这个阶段来打，来做这个任务不是很占优势，因为咱们主要战力是这三个骷髅，这三个骷髅不受你的意志控制，他不一定去砍谁，所以说你想要快速清掉 BOSS 真是比较困难，就只能看见呃互相招小弟来打架。我就协助他们清小兵吧，啊，让他尽早把这个精力啊放到 BOSS 身上。可以了吗？可以了，砍他！追追追追追！把他堵在墙角。一 v 四啊！血量一半吧，打了一半了，还成还成。呃，这次打他比我预想的要顺利多了。啊，六级的话，我可以再带一个粘土石头。防腐之手，我的天啊！来来看一下，这个等级五这，加一伤害加深啊，加一只对骷髅，不错。这个这个起码，我觉得可以用到。呃，第一章结束了。那好，咱们回城整备。石块矿野了，先找传送站。因为现在的暗黑是这样，你跨级打的怪的话，跨的太多，他没有经验的
Mark. <笑>来来，秦的情况先把这个拆了。我现在的骷髅的，嗯、呃，从召唤来了，有的好像是之前级别召唤的，拿的武器和现在的不一样，像是混编的队伍。嗯、赶紧升级，升级之后我拿盾了之后呢，骷髅能再强一点。飞机快升了，没有这边没有，耐力不够啊，耐力条一百，升级的话再加血。使用法师对敏捷的力量要求不大，有点就往雪上加哦，就是那几个石柱，戒指，哈、啊，第一枚戒指，见识一下，看一下。加一教练范围可以有用，啊、嗯，这个太有用，不开图的情况下，这个真的很有用。哎、拉卡尼修挂了，这我没看他呢，他已经挂了。骷髅少了一下，哦，这个骷髅是用拉卡尼修变的。嗯，下一等级，来吧，先往这个方向努力。现在咱们比较强了，我感觉。第一章的话，呃、哦，回复神的。呃、哦，权杖有可能会值点银子的，尤其是上面它有技能啊，没有。这个，哎呀，这非要打我脸吗？就是很爽吗？哦，这把书也找到了，书都找到了。那传送站，粗糙的飞刀，飞刀也能卖四百八呢吧？粗糙的不一定。地理通道。和传送站啊，找了这么久，这两个关键的地方没找到。灵法师怎么说呢？不是特别缺钱，因为他装备要求只是他右手的盾，还有法杖，主要是法杖吧。如果在店里买的话，主要是法杖。我、哦、这个小站也捡到了，找到了，那就差那个地理东西了。飞刀，把飞刀捡着。对，咱们现在是一个标准的大箱子，大箱子不是无限箱子，是大箱子。这样身上拿的东西呢会稍微多一点，因为会给我开出一个耐力药剂之类的也成啊，对吧？跑得远一点，啊，游戏初期跑路都跑不利索。嗯，一半经验了，这样咱们快有粘土石磨了。有粘土石磨了，就代表咱们队伍齐了，成分齐了。好，在这儿。森林，好，找传送站。队伍现在是七个人，满编七人目前。我，我现在手里拿的这个防护之手实在是太牛。我现在想起来做梦一样，感觉玩这个游戏近二十年，啊，从来没有在单机开荒的情况，第一张捡到这么好的玩意。我弟升级了，升级无所谓，其实。皮肤硬化，锤死他！我几级了？六级来黑暗森林找不到，七级。嗯
加一个支配吧。你四个骷髅感觉现在暂时够用啊，这边这那边荒地了呀。对啊，这边的战我得先踩了呀。用皮甲，反正咱们如果十二级打安达利尔，感觉还靠谱。得得得，让让让让，先把这个货好，这回你们随便了。护身符啊、哦，这个一定要比加五金币的强啊！辨识一下啊。<笑>加一照亮范围，加十攻击准确率，这样，这哪个我能用上啊？呃，照亮范围我可能会用上，但是咱们现在是主要是跑路啊，这还是加精力吧。<笑>五精力能跑两步啊，能走两步。哎，骷髅少了一个了。你现在是白天，视野还可以。这是这是什么站？生命神殿。先跑这绕一圈，这样倒省着练级了。看地图的过程就不少经验。全剑，还有体力药剂一个，啊，这个可以，这个咱们可以撒欢跑了。谁也不要拦着我！好，没了，来一口技能神殿。现在支配骷髅应该在起作用，但是召唤没起。这这地方这么大吗？不科学吧？哎呦，我想起我要没开图的话。第三张的地图要跑多，哎，这儿呢，在这儿。卷轴先拿走啊！我先把传送站踩了，再去救老爷子呀。这不会这么狠？七级，啊，这个忘卖了。爆炸牛，咱们先把铁匠推了，铁铁匠容易出东西啊。然后铁匠在屋子里，我这也有个小 boss， 升级了，升级了，伤害加深搞起。嗯 ，F 一、F 二、F 三、F 三可以。还得跟我小骷髅打架吗？把他勾引出来。哎，快打完了。戒指一枚。防腐之手，这是带孔的吗？是的。乐色呀，加一力量。<笑>行啊。你看，救老爷子了。捡钱，捡钱！小弟又升级。你们打完了吗？打完咱走吧。回到了塔这里，下了五层了。行了，女伯爵我来了啊！给我来个三十三号吧，我不想努力了。咱们人员齐整吧，四个骷髅，一个石魔，一个小弟，齐整。这个帽子也有几率卖出高价的，如果有技能的话，冲进来算了。来，先诅咒他们，画个圈圈诅咒你
，你不会觉得在哪儿啊？在这儿打他，挂了，这，哎呀，行啊，反正是普通，也就爆点这玩意儿呗，还能有多少期待吗？是吧？弗洛马蓝的，哦，钱啊，小弟们，你们看，你们不认识钱吗？帮我捡啊！准备完了，继续前进。咱们这次要去打铁匠了，对吧？第一章的第五个任务，铁匠还是比较硬的。这个，我应该再加加骷髅的树。哎，他燃烧法力离他远一点。弓箭手，诅咒他们一下。这个诅咒是能破弓箭的。哎呦，我忘了补充电视卷轴了。现在等级是十级，那可以往前赶一赶路。感觉十二级到安安达利尔没问题了。关大门了，门呢？哦，这个门是真大呀，就是不开呀。哇，干嘛呀？这是？我又给我搞了一个狂热，有点夸张啊。刚才听，刚才那个音效啊，我以为是个法杖掉在里，结果是个木棒。僧院大门，到这儿呢，第一章就绝对是后半段。这有个点来着吧？没点也可以往里冲。铁匠，铁匠，铁匠，就在这儿了。人呢？人呢？诅咒。好，拆完了，这就拆完拆这个。再拆这个，然后东西捡回去。回来交差，然后准备一下，然后就进入地牢了。幽灵一击啊，诅咒他一下这有个蓝的打死，离他远点儿，哈哈，别崩到我。好，咱们来到四层了。四层这里要好好清一下。后面要打安姐，在这里场子清完。这还有能复活的。没了吧？那往前继续，开门。呃，这边，这边还有敌人。安杰，等一会儿再，等一会儿再演。安杰，安杰，安杰，安杰，放毒了。再往下一点啊，上面还有小兵，在这儿了。
骷髅都被毒死了。好，圆圆又起整了。安姐呢？这儿，破<笑>了个绿帽子，这，辨识一下这个。And dark. Back to the hell that spawned you. 行了，咱们可以去第二章了。那好吧，咱们本期呢就先给大家录制到这儿啊。咱们下期继续第二章的攻略。好，感谢大家收看，咱们下期再见。